তৈরি করছি খুবই ট্র্যাডিশনাল খুবই পপুলার একটা রেসিপি ছোলা বুটের ডাল দিয়ে মাংস একটা বাটিতে মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে মেপে পাঁচশো গ্রাম ছোলা বুটের ডাল নিয়ে নিচ্ছি এবার আমি এটাকে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের জন্য পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিব তাহলে এটা সিদ্ধ হতে খুব অল্প সময় লাগবে ডালগুলো একটু পানির নিচে নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে সবগুলো ডাল খুব সুন্দরভাবে ভিজে যাবে পানিটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট ডালের দ্বিগুণ হতে হবে কারণ যখন এটা ভিজবে ডালটা কিন্তু আরও ফুলে উঠবে অপেক্ষা করছি পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট এবার আমি মাংসটাকে প্রসেস করে নেই একটা পাত্রে মাংস নিয়ে নিচ্ছি পাঁচশো গ্রাম এটা গরু খাসে যে কোনোটাই আপনারা দিতে পারেন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ লং দিয়ে দিচ্ছি ছ সাতটি বড় এলাচ তিনটি ছোট এলাচ পাঁচ ছটি তেজপাতা একটু ভাবে ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি তিনটি দারচিনি কয়েক টুকরো গোলমরিচ দিয়ে দিলাম প্রায় বৃষ্টির মতো শুকনা মরিচের গুঁড়ি এক টেবিল চামচ জিরা গুঁড়ি এক টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ি এক চা চামচ লবণ প্রয়োজন মতো আমি এখানে দুই চা চামচ দিয়েছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ আমি এভাবে দু টুকরো করে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি আটটার মতো কাঁচা মরিচ নিয়েছি আপনারা চাইলে একটু কম বেশিও করতে পারেন আর এই কাঁচা মরিচটা দিলে হবে কি খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হবে প্লাস আবার ঝালটাও বের হবে আর এভাবেই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা চাইলে ফালা করেও দিতে পারেন আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ জিরা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ এবার প্রথমে পেঁয়াজগুলোকে মশলার সাথে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে আর এমনভাবে মাখতে হবে যেন পেঁয়াজগুলো প্রত্যেকটা খুলে খুলে যায় তাহলে যখন এটা আমি মেরিনেশন করব তখন পেঁয়াজগুলো থেকে একটা আলাদা রস বের হবে আর পেঁয়াজগুলো গলতেও খুব সুবিধা হবে এবার আমি এটাকে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিব আর এটা কিন্তু কোনোভাবেই চামচ দিয়ে হবে না আপনাকে এখানে হাতি ব্যবহার করতে হবে আমি এখানে তেল দিলাম আধা কাপ কারণ আমার মাংসটা কিন্তু অনেক চর্বি আলা আপনারা যদি চর্বি ছাড়া মাংস নেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু আধা কাপের বেশি তেল দিতে হবে আপনারা যদি গরুর মাংস দিয়ে এটা রান্না করেন তাহলে কিন্তু সলসলা মাংস নেবেন না লাইক গরুর পিছনে রানের মাংস যেটা বলে সেটা কখনোই ভালো লাগবে না নিতে হবে হচ্ছে বুকের মাংস বা সিনার মাংস বা সামনের পায়ের মাংস এই মাংসগুলা দিয়ে এই বুটের ডালটা খুব ভালো লাগে খেতে খুব ভালো করে আমি এটাকে মেখে নিচ্ছি যত মাখব মেরিনেশন কিন্তু তত ভালো হবে আর যদি খাসির মাংস দিয়ে করেন তাহলে কিন্তু যে কোনো অংশের মাংস দিয়েই করতে পারবেন কারণ খাসির মাংস সবখানেই কিন্তু চর্বি থাকে হয়ে গেছে এবার একটু সমান করে দিচ্ছি এবার আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে আমি জাস্ট হাতটা একটু ধুয়ে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি মাংসের ভিতরে মশলাটা কিন্তু খুব রিচ তাই আমি কোনো মশলাই নষ্ট করতে চাচ্ছি না হাত ধুয়ে কিন্তু মশলাটা আমি মাংসেই দিয়ে দিলাম ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছি পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট হয়ে গেছে মেরিনেশনের ফলে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা তেল উঠে এসছে এবার আমি ঢাকা দিয়ে একদম ফুল আছে এটাকে দশ মিনিট রান্না করব। মাংসটা রান্না হচ্ছে চুলাটা একদম ফুল আছে জ্বলছে একটু ঢাকনাটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি খুব সুন্দর একটা তেল বের হয়েছে এবার ঢাকা দিয়ে আমি এটাকে আরও পাঁচ মিনিট রান্না করছি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সিদ্ধ হচ্ছে কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে এসছে একটু নাড়াচাড়া করে দেই যেন নিচে লেগে না যায় আর মেরিনেশনের ফলে আসলে নিচে লাগারও কোনো ভয় নেই কারণ অনেক পানি উঠবে খুব সুন্দর পানি উঠে এসছে কিন্তু আবার ঢাকা দিয়ে রান্না করছি পাঁচ মিনিট পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে এবার আমি ডালটাকে ধুয়ে নিচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে কিন্তু অনেক ঘোলা পানি আর ডালটাও একটু ফুলে উঠেছে এবার আমি ডালটাকে বারবার পানি বদলে ধুয়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না পানিটা একদম টলটলা হয় অনেক প্যাকেটের গায়ে কিন্তু আবার লেখা থাকে ধোয়ার প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু ধোয়ার প্রয়োজন নেই আসলেই শুধু ভিজিয়ে রেখে রান্না করলেই হয়ে যাবে তবে আমাদের দেশি ডাল হলে কিন্তু এটা অবশ্যই ধুতে হবে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ফ্যানা উঠেছে আর অনেক ঘোলা পানি বের হচ্ছে আর একটু কোচলে কোচলে ধুতে হবে তাহলে হবে কি যদি কোনো ডালের সাথে চোচা লেগে থাকে সেই চোচাটাও আলকা হয়ে বের হয়ে যাবে প্রায় কিন্তু হয়ে এসছে পানিটা অনেক স্বচ্ছ হয়ে এসছে আমি এটা আবার পানিটা ফেলে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন চোচা যেটা ছিল সেটা কিন্তু বের হয়ে গেল এবার আমি পানিটা একদমই ফেলে দিচ্ছি চলে যাচ্ছি মাংস রান্নায়
পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে মাংসটা একটু নাড়াচাড়া করে দিই খুব সুন্দর কিন্তু তেল উঠে আসছে এখন আমি আঁচটা কমিয়ে দিচ্ছি আঁচটা কিন্তু একদম মিডিয়াম থাকবে এই মিডিয়াম আঁচেই কিন্তু আমি এখন মাংসটা কষাতে থাকব মাংসটা কিন্তু আমি ততক্ষণ রান্না করব যতক্ষণ পর্যন্ত না এইটটি পারসেন্ট সিদ্ধ হয় আর বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট কিন্তু আমি ডালের সাথে সিদ্ধ করব খুব সুন্দর তেল উঠে এসছে কিন্তু মাংসটা কিন্তু এখনও সিদ্ধ হয়নি আবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি অনেক তেল উঠে এসছে আর এই মাংসটা রান্নার কিন্তু এটাই সিস্টেম যে বারবার এটা ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে আবার ঢাকা খুলে কষাতে হবে যদি আপনি একেবারে ঢাকা দিয়ে রেখে দেন তাহলে কিন্তু মাংসটা পুড়ে যাবে আবার একটু অল্প পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ মাংসটা আমার সেদ্ধ হয়নি আমি এখানে এক কাপ পানি দিয়েছি একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি যেন মাংস আর পানি সব সুন্দরভাবে মিশে যায় ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি অপেক্ষা করছি পাঁচ মিনিট ডালটা আমি সিদ্ধ করে নিই একটা হাঁড়িতে পানি গরম করে লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা দেওয়ার পরে কিন্তু অবশ্যই পানিটা চেখে দেখবেন যদি পানিটা নোনতা হয় তাহলে বুঝবেন লবণের পরিমাণটা ঠিক আছে ফুটন্ত পানিতে ডালটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো ডাল দিয়ে দিচ্ছি একটু নেড়ে দেই তাহলে লবণ পানি ডাল সব সুন্দরভাবে মিক্সড হয়ে যাবে ডালটাও কিন্তু আমি এখানে পুরোপুরি সিদ্ধ করব না এইটটি পারসেন্ট মতো সিদ্ধ করে নিব আর দেখতে পাচ্ছেন সিদ্ধ হওয়ার ফলে কিন্তু অনেক ফেনা উঠছে আর আস্তে আস্তে ডালের কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা প্রায় সেদ্ধ মতো হয়ে এসছে আর যদি এরকম ফেনা উঠে বা বলক উঠে পড়ে যেতে ধরে সেক্ষেত্রে একটু আঁচটা কমিয়ে তখন সিদ্ধ করে নেবেন দেখেন এটা ফুলে উঠেছে তখন এভাবে হাতা দিয়ে নাড়াচাড়া করে অথবা আপনারা ফু দিয়েও ফেনাটাকে সরিয়ে নিতে পারেন একটু টিপে দেখি যে সিদ্ধ হয়েছে কি না এটা এইটটি পারসেন্ট হয়ে গেছে এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি একটা স্ট্রেনারে ঢেলে নিচ্ছি যেন কোনো পানি না থাকে খুব সাবধানে ঢালতে হবে কারণ এটা অনেক গরম আমি আপনাদের সুবিধার জন্য একটা ডাল টিপে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ভিতরে একটু শ্বাস আছে মানে একটু শক্ত আছে তার মানে এটা পুরাপুরি সিদ্ধ হয়নি এটা এভাবেই আমি রেখে দিচ্ছি মাংসটার কি অবস্থা দেখি সুন্দর তেল উঠে এসছে এবার দেখে মনে হচ্ছে সিদ্ধ হয়ে গেছে আবার একটু আমি কষিয়ে নিই দেখতে পাচ্ছি নিচেও কিন্তু লাগেনি কারণ যেহেতু আজকে আমার মিডিয়াম আছে রাখা আছে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে দিই এবার আমি পানি ঝরিয়ে রাখা ডালটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি একবারে কিন্তু আমি সব দিচ্ছি না প্রথমে অল্প একটু দিয়ে দিচ্ছি এতে করে হয় কি সবগুলো ডালে খুব সুন্দরভাবে মশলা মিশে যায় আপনারা চাইলে একবারও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমার কাছে এটাই ভালো মনে হয় দিয়ে আমি একটু ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিলাম এবার বাকি ডালটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি যেন সবগুলো ডাল মাংস মশলা সব একসাথে খুব ভালোভাবে মিশে যায় আর এবার কিন্তু আমি এটাকে খুব ভালো করে কষাবো আর আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম থাকবে অল্প পানি দেব এ ডালটাকে কষাবো আবার অল্প পানি দেব আবার ডালটাকে কষাবো কষানোর সিস্টেমটাই কিন্তু এরকম দেখতে পাচ্ছেন পানিটা শুকিয়ে এসছে এখন আমাকে আবার অল্প একটু পানি দিতে হবে পানি দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু আবার আমি এটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আর যত কষাবেন তত কিন্তু ডাল আর মাংসটা খেতে ভালো লাগবে মাংসের ভিতরে তত মশলা ঢুকবে আর ডালটার ভেতরেও তত লবণ মশলা সব কিছু ঢুকে যাবে এবার আমি একটু চেখে দেখি আমার মনে হচ্ছে একটু লবণ লাগবে একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি তেলটাও খুব সুন্দর উঠে এসে কষানোর একটা নিয়ম হচ্ছে যখন আপনি কষাবেন তেলটা কিন্তু সবসময় একটু উপরে উঠে আসবে তার মানে এটা আপনার কষানো হচ্ছে ভালো মতো দেখতে পাচ্ছেন তেলটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আবার একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি আবার এটাকে আমি কষিয়ে নিচ্ছি এভাবে কিন্তু কয়েকবার করতে হবে হয়ে গেছে আমি আবারও বলছি আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম থাকবে এবার আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি আর পানি কিন্তু এমনভাবে দিচ্ছি যেন ডাল মাংস থেকে পানিটা দু আঙ্গুল উপরে থাকে ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছি দশ মিনিট ঢাকা খুলে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর পানি তেল অনেক কিছু উঠে এসছে তেল কিন্তু আরও বের হবে এবার কয়েকটা কাঁচা মরিচ জাস্ট একটু ফালি করে দিয়ে দিচ্ছি দিয়েছে আমি এখানে প্রায় পাঁচ ছটা আপনারা কম বেশি করতে পারেন আর এই কাঁচা মরিচটা দিলে হবে কি একদম শেষে যখন আমি এটা খাবো বা যখন ঢাকনাটা খুলবো কাঁচা মরিচে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হবে আর যেটা আমার খুবই ভালো লাগে কাঁচা মরিচটা কিন্তু একটু সিদ্ধ হয়ে এসছে মানে আরেকবার একটু নাড়াচাড়া করে দিই যেন নিচে লেগে না যায় এটার রঙটা কিন্তু এখনও ফ্যাকাশে আছে তার মানে এটা এখনও হয়নি ভিডিওটা যখন আপনারা পুরাটা দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন যেটা যত সময় যাবে তত কিন্তু লালচে একটা রং হবে 
তার মানে এটা তখন হয়ে গেছে ঢাকনাটা খুলে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পরে আবার একটু নাড়াচাড়া করে দেই কালারটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়ে এসছে এটা কালার আরও চেঞ্জ হবে এবার আমি গরম মশলার গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার নিয়ে আসবে আর গরম মশলার গুঁড়ি বা জিরার গুঁড়ি যখনই আপনি দেবেন তখনই কিন্তু সাথে সাথে একটা সুন্দর গন্ধ পাবেন একটু নাড়াচাড়া করে মশলাটা মিশিয়ে দিলাম দিয়ে ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছি পাঁচ মিনিট এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমি একবারও ঢাকনাটা খুলব না পাঁচ মিনিট পরে ঢাকাটা খুলে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসছে আবার পানিটাও কিন্তু একদম মাংস আর ডালের গায়ে গায়ে আছে ঠিক এই পর্যায়ে চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছি দশ মিনিট চলুন এফাকে দেখে নেই ছোলা বুটের ডাল তৈরি করতে কি কি লাগছে ছোলা বুটের ডাল পাঁচশো গ্রাম গরু অথবা খাসির মাংস পাঁচশো গ্রাম পেঁয়াজ কুচি দু কাপ লং ছ সাতটি বড় এলাচ তিনটি ছোট এলাচ পাঁচ ছটি তেজপাতা তিনটি দারুচিনি প্রায় আট দশ সেন্টিমিটার গরম মশলার গুঁড়ি এক চা চামচ কালো গোলমরিচ প্রায় বৃষ্টি শুকনো মরিচের গুঁড়ি এক টেবিল চামচ জিরা বাটা এক টেবিল চামচ লবণ প্রয়োজন মতো ধনে গুঁড়ি এক টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ি এক চা চামচ প্রয়োজন মতো কাঁচা মরিচ এক টেবিল চামচ আদা বাটা দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা ভাজা জিরা গুঁড়ি এক চা চামচ রান্নার তেল আধা কাপ দশ মিনিট হয়ে গেছে ঢাকাটা খুলে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর তেল উঠে এসছে এটা কিন্তু এখনও বুদবুদ উঠছে তার মানে কিন্তু এটা এখনও গরম আছে আর আপনারা যদি আরও বেশিক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখেন দেখবেন যে আরও অনেক তেল উপরে উঠে আসবে তো আমার অনেক খিদে পেছে আমার আর সহ্য হচ্ছে না আমি এটা এখন পরিবেশনে চলে যাচ্ছি এটা কিন্তু খুবই ট্রেডিশনাল একটা রান্না আগেকার দিনে কিন্তু আগেকার দিনে ঠিক না যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন কিন্তু বিয়ে বাড়ি হোক বা যে কোনো গেট টুগেদারে হোক বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে হোক এটা কিন্তু খুব একটা আলাদা মর্যাদা দেয়া হতো এই ডালটাকে প্রথমে কিন্তু এই ডালের বাটিটা আসতো এটা কিন্তু আপনারা লুচি পরোটার সাথে সকালে নাস্তায় খেতে পারেন বা দুপুরে ভাত বা পোলাওয়ের সাথে খেতে পারেন যার যেভাবে ইচ্ছা খেতে পারেন যেটার সাথেই খান এটা খুবই মজাদার একটা খাবার অবশ্যই তৈরি করবেন কেমন লাগলো আমাদের জানাবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন আমরা আপনাদের প্রতিটা কমেন্ট খুব মনোযোগ সহকারে পড়ি এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আমার রেসিপি দেখে কোনো রান্না করার পরে যদি রান্নাটা ভালো লাগে তাহলে সেই রান্নার ছবি কিন্তু আমার ফেসবুক পেজে আপনারা শেয়ার করতে পারেন যদি আপনারা চান আর আমার ফেসবুক পেজের লিংক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেয়া আছে আমার অন্যান্য রান্না দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আপনার স্বজনদের সাথে আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন অবশ্যই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আরও সুন্দর সুন্দর রান্না আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ